എക്സാമിന് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാരലൽ പ്ലേ സോളിറ്ററി പ്ലേ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലേ ഇമാജിനേറ്റീവ് പ്ലേ സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേ ഇൻ ടോട്ടൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ പാരലൽ പ്ലേ ആണ് പാരലൽ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലർ ടോട്ടലേഴ്സിനുള്ള പ്ലേ ആണ് ചിൽഡ്രൻ പ്ലേ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അതായത് ഇവരിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിക്കും സൈഡ് ടു സൈഡിൽ ഇരുന്ന് കളിക്കും പക്ഷെ അവര് ദർ ഇസ് നോ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ചിൽഡ്രൻ ദർ ഇസ് നോ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ സോ ടോട്ടലേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ പ്ലേ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് പ്ലേ അപ്പൊ ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിലാണ് സാധാരണ ഇത് കാണുന്നത് ദേ പ്ലേ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് മിമിക് ദേ ഒബ്സേർവ് അതേഴ്സ് അതർ ചൈൽഡ് വൺ ചൈൽഡ് ഒബ്സേർവ് അതർ ചൈൽഡ് സോ ദേ ആർ ഒബ്സേർവിംഗ് വാട്ട് അതേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ് സോളിറ്ററി പ്ലേ മീൻസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്ലേ independent play that means uh, seen in uh, infant infancy solitary play so child play alone don't know they they maybe don't know socialization alone they are playing alone that is solitary play ini cooperative play nu parnal school age ilana school school age ilana adayathu ഒരു നാല് വയസ്സ് തൊട്ട് ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫോർ ടു മേ ബി ടെൻ ഇയേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലേ ആണ് ഇനി പ്രീ സ്കൂളിൽ വരുന്നതാണ് ഇമാജിനേറ്റീവ് പ്ലേ പ്രീ സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഏജിന്റെ മുന്നേയാണ് പ്രീ സ്കൂൾ വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ ടൺ പ്ലേ എന്ന് പറയും പ്രീ ടൺ pretend play or make believe play make believe play or pretend play seen in preschool age group so ipo uh, child ipo nu parayum namukku ipo imaginative play nu parayum avaru uh, or doctor um nurse um aayittu they play like a doctor or nurse അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ അവര് ഇപ്പോ പിന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ടീച്ചറായിട്ട് കളിക്കും കുട്ടികളെ ടീച്ചറും കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമാജിനേറ്റീവ് പ്ലേ അപ്പൊ അവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കളിക്കും കുക്കിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കളിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമാജിനേറ്റീവ് പ്ലേ സോ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ the process of elimination of defective gene by medical engineering is known as option euthenics dysgenics eugenics euphenics that is a process of elimination elimination of defective gene by medical engineering arivengil comment cheya illengil kolappu illa സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വന്നിട്ട് യു ഫെനിക്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണേ പലരും ഡിസ്ജനിക്സ് എന്നാണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല യു ഫെനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ഡീൽ വിത്ത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ജെനറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അവരുടെ ജീനിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താല് ആ ഒരു ജീനിന് പിന്നെ പ്രോബ്ലം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് 
ഒരു ആ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്ത മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഫിനൈൽ ഫിനൈൽ കീറ്റോനൂറിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് യുഫനിക്സ് മീൻസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് സോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടത്തുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യുഫനിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ടു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ after birth avar endanu cheynadu deal with the problematic condition deal deal with the problematic genetic condition so that is uh, improvement of this is study to improvement of science of human after birth deal with the problematic genetic condition that is euphenix phenyl ketonuria adu pole dm type 1 dm idu engena ulla chela gene gal undu appo ee gene galil endokke improvement nadatham allengil endokke study cheyyam ennane petti ulla oru padanam oru science aa oru megalayana euphenix ennu undu udheshikkunnathu ni what is euthanics euthanics that is improvement of human functioning by improving living condition appo a living condition improve cheyunnana euthanics ithra ortha madhi living condition improvement example parayuvaanengil appo environment nammal jeevikkunna environment nammal ippo jeevikkunna nalla choodulla area ilana over aayittulla hot area ilanengil അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു കൂളർ തരുന്നു അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി നമുക്കൊരു എ സി തരുന്നു അപ്പൊ എൻവോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ബെസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാനിറ്റേഷൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മളൊരു തെരുവിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാനിറ്റേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന യുത്തനിക്സ് എന്നും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആ ഒരു ജീനിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ജെനറ്റിക് കണ്ടീഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനെ യുഫനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി വാട്ട് ഈസ് യൂജനിക്സ് യൂജനിക്സ് ഞാൻ വേറൊരു കളറിൽ എഴുതാം യൂജനിക്സ് യൂജനിക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ബിലീഫ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് എയിംസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ജെനറ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിലീഫ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് it is a belief and practice that aim to improve genetic quality of population for example parayanengil ipo namukku endra consanguineous marriage le pillarku problem undavu nu paranju kettirille consanguineous marriage blood relation ulla marriage gal avoid cheya blood relation blood relation marriage avoid cheya angane avoid cheyidale namukku endu cheyunnundo നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം എ ഡിസൈറബിൾ ട്രൈബ്സ് അതായത് നമുക്ക് നല്ല അസുഖമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈ ബിലീഫ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദു എയിം ദ ഇംപ്രൂവ് ജെനറ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂജനിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്റ്റനിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കോസിംഗ് ജെനറ്റിക് ഡിറ്റോറിയറേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ബൈ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ജീൻസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷ്യസ് അപ്പോ ഇത് ഏകദേശം ഡിസ്ജനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഫനിക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ളത് കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് പല ഫാക്ടേഴ്സ് ജെനറ്റിക് ഡീറ്ററേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കോസിംഗ് ജെനറ്റിക് ഡീറ്ററേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ബൈ അക്കുമുലേഷൻ ഓഫ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ജീൻസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യസ് അപ്പോ ചില ജീനുകൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ജീൻസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യസിലുള്ള ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിറ്റോറിയേഷൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ജീൻ ഈ രീതിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ള പഠനമാണ് ഡിസ്ജനിക്സ് അപ്പോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് യുഫനിക്സ് 
അപ്പൊ അക്യുമുലേഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള അക്യുമുലേഷൻ ജീൻസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താന്നുള്ള പഠനമാണ് ബിസ്ജനിക്സ് സോ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക യുത്തനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ